ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் எப்படி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதுறது வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு எப்படி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரூல்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் எழுதுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி சேம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கேன் பி ஆடட் ஆர் சப்ராக்டட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு மாஸ் இருக்குது மாஸ் வந்து டூ கேஜி இருக்குது ஓகேவா டூ கேஜி மாஸ் இருக்கு அதை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இன்னொரு மாஸோட தான் நீங்கள் ஆட் இல்லைனா சப்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ டூ கேஜி மாஸை த்ரீ கேஜியோட தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இது ஒரு ரெண்டு தோட யூனிட்மே என்னது கேஜி நீங்கள் டூ கேஜி மாஸை த்ரீ மீட்டரோட என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது இல்லைனா சப்ராக் பண்ணவும் முடியாது அதான் சொல்கிறாங்க ஒன்லி சேம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கேன் பி ஆடட் ஆர் சப்ராக்டட் இப்போ கேஜி கேஜின்னு ரெண்டுமே மாஸ் பட் இங்கே கேஜிங்கிறது மாஸ் மீட்டருங்கிறது லென்த் ஸோ ரெண்டு சேம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆட் பண்ண முடியும் இல்லைனா சப்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா இஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் மல்டிப்ளைட் ஆர் டிவைடட் தென் அ நியூ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் ஃபார்ம்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்னா டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை மல்டிப்ளை இல்லைனா டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் நியூ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர்ஸ்னால் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னது மாஸ் என்ட்டு ஆக்சலரேஷன் தான் அதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இங்கே மாஸுங்கிறது என்னது கிலோகிராம் ஓகேவா கிலோகிராம் ஆக்சலரேஷன்னா லென்த்து டிவைடட் பை டைம் ஸ்கொயர் தான் என்ன ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறதோட யூனிட் ஓகேவா ஸோ கிலோகிராம் லென்த் இப்போ டி பவர் மைனஸ் டூ தான் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸோட யூனிட் கிலோகிராம் லென்த் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் ஃபோர்ஸோட லென்த் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இப்போ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் டைம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டிவைட் ஆகுது இதோட ரேஷியோ வந்து மாஸோட மல்டிப்ளை ஆகுது இது மாதிரி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மல்டிப்ளை இல்லைனா டிவைட் ஆனுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல மாஸ் ஆக்சலரேஷன் ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி என்ன ஆகுது மல்டிப்ளை ஆகுது மல்டிப்ளை ஆனால் நமக்கு என்னது ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற நியூ ஃபிசிக்கல் குவான்டி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட ரெண்டு ரூல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா சேம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் ஆட் இல்லைனா சப்ராக்ட் ஆகும் இப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மல்டிப்ளை இல்லைனா டிவைட் ஆனுச்சு அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் நியூ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் எந்தெந்த மாதிரியான குவான்டிட்டிஸ்க்கெல்லாம் டைமென்ஷன்லெஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் டைமென்ஷன்லெஸ் அப்படின்னா நீங்கள் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எழுதும்போது உங்களுக்கு எந்த வேல்யூமே இருக்காது எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோன்னு எல்லா வேல்யூமே ஜீரோவாக இருக்கும் அங்கே எந்த ஒரு டைமென்ஷனுமே ப்ரெசென்ட் இருக்காது அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் ஆர் டைமென்ஷன்லெஸ் அதாவது நம்பர்ஸ் ஓகேவா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல எந்த ஒரு நம்பராக இருந்தாலும் அதுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது இஃப் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட ஒன்னோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுத சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னது எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ பிகாஸ் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்க்கு என்ன இருக்காது டைமென்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் திங் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்க்கு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காது செகண்ட் திங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் ட்ரெக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா டான் தீட்டா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எல்லா ட்ரெக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் காஸ் தீட்டாவாக இருக்கட்டும் சைன் தீட்டாவாக இருக்கட்டும் டான் தீட்டாவாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காது எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒய்யோட டைமென்ஷன் உங்களை எழுத சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒய்யோட டைமென்ஷன் எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ அது ஒரு டைமென்ஷன் லெஸ் பிகாஸ் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன சைன் தீட்டா சைன் தீட்டாங்கிறது என்னது ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு டைமென்ஷன்ஸ் கிடையாது அதனால் ந
ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் இருக்காது எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் இருக்காது லாகாரதமிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு டைமென்ஷன் இருக்காது இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இது தியோரி பாட்டாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஒரு இது செக் பண்ணும்போது டைமென்ஷன் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு ஒன்றோட டைமென்ஷன் ஃபைன் பண்ணும்போதோ நமக்கு இது வந்து மேஜர் ரோலை ப்ளே பண்ணும் ஸோ இந்த பாட் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் எது எதுக்கு டைமென்ஷன் லெஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டு கன்வெர்ட் யோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு அனதர் அதாவது எஸ்ஐலேருந்து சிஜிஎஸ்லேயோ இல்லை சிஜிஎஸ்லேருந்து எஸ்ஐலேயோ நம்ம யூனிட்ஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மெயினான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் யூ ஒன் இஸ் டு யூ டூ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா ஓகேவா என் ஒன் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ இப்போ என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக்கல் வேல்யூ நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ஓகேவா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இருக்குல்ல இஃப் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எஸ்ஐ கொடுக்கலாம் அந்த எஸ்ஐயில் டூ நியூட்டன் கொடுக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த டூங்கிற அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ தான் என் ஒன் அப்படிங்கிறது யூனிட் அப்படிங்கிறது நியூட்டன் ஓகேவா ஸோ நியூட்டனோட யூனிட் என்ன எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அதாவது அதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அதை தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் யூ ஒன்று எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் என் டூங்கிறது செகண்ட் சிஸ்டமில் உள்ள நியூமெரிக்கல் வேல்யூ யூ டூங்கிறது செகண்ட் சிஸ்டமில் உள்ள டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இல்லை யூனிட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது பார்க்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் ஒன் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ என்னா நியூமெரிக்கல் வேல்யூ யூனா யூனிட் இப்போ நமக்கு மோஸ்ட்டாக எது மாதிரியான கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னா என் டூவோ ஃபைன் பண்ணுற மாதிரியான கொஸ்டின் தான் வரும் ஓகேவா என் டூ ஃபைன் பண்ணுற மாதிரியான கொஸ்டின் வரும் ஸோ என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் அதாவது இந்த யூனிட் இருக்குல்ல யூ ஒன் அதை தான் நான் இங்கே டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்கேன் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவோட பேசிக்கில் ஸோ எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ ஹோல் பவர் ஏ எல் ஒன் டிவைடட் பை எல் டூ ஹோல் பவர் பி அண்ட் டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூ ஹோல் பவர் சி இதுதான் வந்து என் டூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ நம்ம அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதை சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து கிளியராக கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கங்க கன்வெர்ட் ஒன் நியூட்டன் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டு டைன் சிஜிஎஸ் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் நியூட்டன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒன் நியூட்டன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் நியூட்டன் நம்ம எதுவாக கன்வெர்ட் பண்ணும் டைனாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ நியூட்டன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் தென் ஃபோர்ஸோட சிஜிஎஸ் யூனிட் தான் என்னது டைன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் ஒன் நியூட்டன் நம்ம டைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டைன் அப்படிங்கிறது சிஜிஎஸ் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபார்முலா என் ஒன் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபார்முலா என் ஒன் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ யூ டூ அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா ஸோ இங்கே என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னது ஒன் நியூட்டன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த ஒன் அப்படிங்கிற அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ தான் என் ஒன் யூ ஒன்னுங்கிறது நியூட்டன் அதுக்குள்ளே யூனிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என் டூங்கிறது நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது ஓகேவா எவ்வளோ டைன்னு கேட்குறாங்கல்ல எவ்வளோ டைன்னு கேட்குறாங்கல்ல அதுதான் என் டூ யூ டூங்கிறது டைன் அதுக்குள்ள சில டைமென்ஷன்ஸ் ஓகேவா அதுதான் என்னது யூ டூ அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் என் டூ வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காது ஒன் நியூட்டன் நம்ம கொடுத்துருக்காது ஒன் நியூட்டன் ஸோ இங்கே நியூட்டன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸுக்குள்ளே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு கிளியராக தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸுக்குள்ளே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஃபோர்ஸுக்குள்ளே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் ஃபோர்ஸுக்குள்ளே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இப்போ அது நியூட்டன் அப்படிங்கிறது எஸ்ஐயில் இருக்குது ஓகேவா எஸ்ஐயில் இருக்கிற மாஸ் நம்ம என்ன போட்டுக்கணும் கிலோகிராம் எஸ்ஐயில் இருக்குனா
So, n2 is equal to, if we have a formula, n2 is equal to n1 into m1 by m2 whole power a, l1 by l2 whole power b, t1 by t2 whole power c. So, n2 is equal to n1 into m1 divided by m2 whole power a, l1 divided by l2 whole power b, t1 divided by t2 whole power c. So, இங்கு n1 value வேண்ணா சொல்லிருக்காங்க, n1 அப்படியுங்குது 1 newton, okay, வா, இந்த 1 நங்குதுதான் என்ன அப்படியினா, n1 ஓட value. So, இங்க 1 அப்படியுங்குது வரும். Next, m1 by m2 whole power a, okay, வா, இங்க m1 நங்குது என்னது, first unit ஓட, mass தான் வந்து என்ன அப்படியினா, okay, வா, first mass ஓட unit தான் என்ன அப்படியினா, m1 அப்படியுங்க கிலோகராம் இருக்கு, சோ அதற்கு நாம் சப்ஸ்டுட் பண்ணும் 1 கிலோகராம் நேக்ஸ்ட, அதைய மாறி நாம் என்ன பண்ணும் இங்க, M2 அப்படியுங்குது second system second systemல் உள்ள மாசுக்குல் யுனட்தாம் M2 அப்படியுங்குது, என்ன இருக்கு கிராம்ல இருக்கு 1 கிராம் whole power A நேக்ஸ்ட, length கேண்ண குடுத்திருக்காங்க அங்க 1 meter divided by, இது எப்படி இருக்கு CGSல centimeterல இருக்கு, 1 centimeter whole power B, next time என்ன குடுத்திருக்காங்க, second power second தாம், okay, வார் என்று unitலையுமே second தாம், அதுவுடன் power என்ன இருக்கு, C, okay, வா, இப்பந்த ABC என்னும் என்ன பண்ணும் அப்படியினா, fill பண்ணும், so ABC fill பண்டது உன்னி easy தாம், இப்பா, F இருக்கில்லாம், அதில்ல, mass என்ன power இருக்கு, length என்ன power இருக்கு, time என்ன power இருக்கு, அதைடுத்து இந்த ABCல நீங்கள் என்ன power வந்து 1, எல்லுக்கு 1 இருக்கு next, second divided by second time இங்கு என்ன இருக்கு, power minus 2 இருக்கு that's all, next இங்கு என்ன பண்ணும் அப்படினா, இப்பன நம் எதில் convert பண்ணும் CGSலதான் நம்ம find பண்ணும் so, மேல் எதில் இருக்கு, kilogramல இருக்கு, meterல இருக்கு, secondல இருக்கு இந்த quantities, okay, மேல் இருக்கு SI நீங்கு என்ன பண்ணும் அப்படினா, CGS divided by 1000 gram divided by அங்கு இருக்கு 1 gram நாம் என்ன பண்ணும் அப்படியே எல்திக்கனும் next 1 meter நான் எத்தனை centimeter 100 centimeter அப்போ 1 meter இருக்கு பதிலா இங்கு 100 centimeter அப்படியின் போட்டுக்கனும் divided by centimeter next second வந்து ரெண்டுத்திலைமே same தா second second power minus 2 next இதில் பார்த்திங்க அப்படியினா gram gram cancel ஐரும் centimeter centimeter cancel ஐரும் second second cancel ஐரும் so n2 is equal to என்ன வருது 1000 இன்று இங்கு என்ன இருக்கு 100 இன்று இங்கு என்ன இருக்கும் 1 power minus 2 divided by 1 power minus 2 இருக்கும் because whole power அப்படியுங்கிறது நால் இதுவும் cancel ஐ 1 தா இருக்கும் இங்கு இங்கு என்னது 1 So, n2 is equal to 1000 நம் எப்படி எல்தலாம் 10 to the power 3 நேல்தலாம் இன்று 100 எப்படி எல்தலாம் 10 to the power 2 நேல்தலாம் So, n2 ஓட value வண்ணது 10 to the power 5 10 to the value 10 to the power 5 நமக்கு questionல என்ன கேட்கிறாங்க n1 u1 is equal to n2 u2 இங்குரைதாம் formula so n1 வந்து இங்கு 1 u1 வந்து newton is equal to n2 value வேண்ணா find பண்ணிருக்கும் 10 to the power 5 u2 value வேண்ணா CGSல dine so நம்ம find பண்ணியாத்து 1 newton is equal to 10 to the power 5 dine so இங்கு convert 1 newton SI unit of force into எவ்வளோ dine நின்று கேட்கிறாங்க so 1 newton நான் நமக்கு என்ன தெரியும் 1 newton is equal to 10 to the power 5 dine so இதா வந்து basic on a process நீங்கள் வந்து பார்க்கு ரம்ப பெரிசா இருக்கிறாம் மாறி தெரியும் but நீங்கள் போட 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 உங்களுக்கு இது ரம்ப வே simple நீங்கள் போடம் முடியும் so இந்த மறுதான் என்ன Next question, அதே மாடில்தா, if unit of time is taken as 10 second, unit of time வந்து என்ன எடுத்துக்கனமா, 10 second எடுத்துக்கனும், இது CGS நும் சொல்ல, எந்த ஒரு unit மே சொல்ல, இது ஒரு புது unit, so if unit of time is taken as 10 second, unit of mass என்ன எடுத்துக்க சொல்றாங்க, 5 kg, unit of length 20 meter அப்படினி எடுத்துக்க சொல்றாங்க, then convert 1 joule of energy in a new unit of energy, இது வந்து புது unit, இங்கு குடுத்திருக்காங்கள் 10 second, 20 meter, 5 kilogram, இது வந்து புது unit, 1 joule அப்படியுங்கிறது SI, so 1 joule நாம் என்ன பண்ணும் அப்படியினா, new unit இக்கு நாம் convert பண்ணும் இங்கேவா, நமக்கு formula தெரியும் n1 u1 is equal to solution 
n1 u1 is equal to n2 u2 ங்கறதா என்னது ஃபார்முலா நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும் n2 தான் இங்கேயும் ஃபைண்ட் பண்ணனும் बिकॉज நியூ யூனிட்ல nlg 1 ஜூல் ஓட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா என்ன கேக்குறாங்க அப்படினா 1 ஜூல் is equal to dash நியூ யூனிட் அப்படினு கேக்குறாங்க 1 ஜூல் is equal to dash நியூ யூனிட் அப்படினு கேக்குறாங்க சோ n1 u1 is equal to n2 u2 அப்ப n2 வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன n2 is equal to n1 into m1 divided by m2 whole power a l1 divided by l2 whole power b t1 divided by t2 whole power c அப்படிங்கறத என்னது n2 ஃபைண்ட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா சோ இங்க n2 தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணனும் n2 n1 வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 ஜூல் னு கொடுத்திருக்காங்க 1 நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியணும் எனர்ஜியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தெரியணும் எனர்ஜினா என்னது அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஓகேவா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி அப்படிங்கிறது அப்போ ஒர்க்குக்கான டைமென்ஷனும் எனர்ஜிக்கான டைமென்ஷனும் சேம் தான் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர் சென்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா ஒர்க்கோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன வரும் ஒர்க்கோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம் எல் டி மைனஸ் டூ இது வந்து ஃபோர்ஸுக்குள்ளது இன்ட்டு எல் வரும் ஓகேவா பிகாஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எல் எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எல் அப்போ வந்து ஒர்க்குக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் ஒர்க்குக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இதுதான் எனர்ஜிக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவும் ஓகேவா ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம பவரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ ஜூல்னு சொல்லிட்டாங்க ஜூல்னால் இது எப்படி எழுதலாம் ஜூல் அப்படின்னா கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்ல எழுதுவோம் ஓகேவா இப்போ நியூ யூனிட்டில் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க எப்படி நம்ம ஒன் மீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோமோ அங்கே ஒன் மீட்டர்னு கன்வெர்ட் பண்ண ஐ மீன் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அந்த நியூ யூனிட்டில் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன் மாஸ் ஓகேவா மாஸ் என்ன வரும் ஒன் கிலோகிராம் வரும் இதில் எஸ் ஐ இல்லை பட் நியூ யூனிட்டில் ஃபைவ் கிலோகிராம் வரும் ஃபைவ் கிலோகிராம் ஹோல் பவர் மேலே மாசுக்கு ஏதாவது இருக்கா பவர் வந்து எதுவும் இல்லை ஸோ ஒன் தான் பவர் நெக்ஸ்ட்டு எல் ஒன் டிவைடட் பை எல் டூ ஓகேவா எல் ஒன் டிவைடட் பை எல் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு லென்த் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் மீட்டர் டிவைடட் பை எல் டூவோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி மீட்டர் டிவை ஹோல் ஸ்கொயர் பிகாஸ் அங்கே எல் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்னது ஒன் செகண்ட் டிவைடட் பை அங்கே என்ன செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டென் செகண்ட் டென் செகண்ட் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு எல்லா எல்லா வேல்யூவுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் இங்கே என்ன வரும் கிலோகிராம் கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகிட்டு அப்படின்னா ஒன் பை ஃபைவ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை ட்வெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் ஸ்கொயர் ட்வெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் ட்வெண்ட்டியை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்கும் ஓகேவா ஒன் பவர் மைனஸ் டூனாலும் ஒன் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென்த் த பவர் மைனஸ் டூ இருக்குல்ல அதை மேலே கொண்டு வரேன் மேலே கொண்டு வந்து அது எப்படி இருக்கும் டென்த் த பவர் டூவாக மாறிக்கும் ஓகேவா டென்த் த பவர் மைனஸ் டூ மேலே போணுச்சு அப்படின்னா டென்த் த பவர் டூ ஆகும் ஸோ டென்த் த பவர் டூ நெக்ஸ்ட் இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென்த் த பவர் டூனா என்னது ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ என்ன வரும் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி நியூ யூனிட் எது என் டூவோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை ட்வெண்ட்டி வரும் அப்போது ஒன் ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் பை ட்வெண்ட்டி நியூ யூனிட் இங்கே எந்த யூனிட்டும் கொடுக்காததுனால இதை நான் நியூ யூனிட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஒன் ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ட்வெண்ட்டி நியூ யூனிட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம அதை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இருக்க ரெஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த